טוב, שלום לכולם. אני דותן, CTO ב-Hired Score, ג'ון דוט בגיטאב. ואחת משלושת הקולות בפודקאסט של במפרס, אלון ורן איתי פה. ורציתי לדבר איתכם היום על מערכת אקספרימנטציה שבניתי בקלרנה. ועוד לפני זה, אם נעשה פאוזה קצרה, למה לעשות אקספרימנטס או מה זה בכלל? אז בשם היותר עממי אקספרימנטס או מערכת אקספרימנטציה זה A-B טסטינג. כולם מכירים את הדוגמה, כפתור ירוק, כפתור אדום, מה יבצע יותר טוב, מה יקנברט יותר טוב. לא ממש יודעים, אז מה עושים? לוקחים את הכפתור הירוק, שמים אותו חצי שנה בפרודקשן. לוקחים את הכפתור האדום, חצי שנה הבאה, בעצם עברה שנה ויש לנו תוצאות. אבל מה אם בחצי שנה האחרונה של השנה הזו היה כריסמס? כפתור אדום זה דווקא טוב. ומה אם בחצי השנה הראשונה החברה עשתה ריברנדינג לצבע ירוק? דווקא ירוק זה לא כל כך קופץ לעין בתוך ברנדינג ירוק כזה. אז בעצם מה שעושים, אומרים, טוב, ניקח את האדום והירוק, נשים את זה side by side, נריץ את זה בו זמנית, נשים משהו כזה בסוף, שבודק לנו נתונים ונראה מה, מה ניצח. אז זה בעצם פחות או יותר מערכת A-B טסטינג, מערכת אקספרימנטציה. עוד סיבות שבגללם נרצה לעשות את האקספרימנטציה, בחברות גדולות, אותו, אותה דילמה של כפתור ירוק, כפתור אדום, קיימת בכמה וכמה מופעים, במקביל. קשה מאוד לעקוב, גם אם היינו רוצים לעשות דבר כזה, מאוד קשה לעקוב ולראות מה מנצח את מה ומתי צריך לעצור את הניסוי וכן הלאה. אז בכל חברה גדולה נתונה, אני מעריך שיש כזה דבר, ויש קורלציה טובה. עוד דבר הוא שיש חברה קטנה והיא גדלה, אז בעצם האינטואיציה שהייתה לנו בהתחלה, נגיד לאנשי הפרודקט, הולכת ופותחת פער מול המציאות. זאת אומרת, חברה גדלה, יש לנו יוזרים חדשים, יש לנו קהלים, שווקים שאנחנו בכלל לא מכירים, לא הכרנו, ואותו פרודקט שמאוד הצליח בתחושות בטן שלו כבר מפסיק להצליח. אנחנו רואים את זה ברמת ה-KPI של החברה, ויש איזשהו פער שנפתח. אז בעצם מערכת אקספרימנטציה זו אותה מערכת שבתוכה אני רוצה לבנות ניסויים, למדל אותם ולהריץ אותם בפרודקשן. תוך כדי זה שהיא תדאג לנו לדאטה, היא תדאג לנו למקבול ולכל הבעיות במקבול וכן הלאה. מערכת כזאת תומכת בחברה שרוצה להיות דאטה דריבן, או חברה שמסתכלת על מספרים ולא עוסקת בניחושים, היא רוצה להסתכל על מה קרה, ואז בעקבות זה לעשות פיצ'רים חדשים או לבטל פיצ'רים וכן הלאה. עם הזמן המערכת הזאת הופכת להיות גם סוג של מקור. האמת המרכזי של החברה לקבלת החלטות. מה שזה אומר שמערכת כזאת חייבת להיות אמינה, גמישה, וגם זו השקעה לטווח ארוך. זאת אומרת, מערכת שאני עכשיו בונה ומכניס לחברה ומריץ, ובזכות המערכת הזאת לוקחים החלטות, יש איזשהו אמון שנבנה כנגד המערכת הזאת, והאמון הזה לוקח זמן לבנות אותו. אז... בעצם במה שאני עשיתי בקלאנה, בבנייה של זה, הייתה לי תקופה של מחקר. בתקופה של המחקר בעצם הבנתי שאין שום חומר על איך לבנות מערכת כזאת. יש המון חומר שעוסק בסטטיסטיקה ומתי יוצרים ניסוי ואיך משיגים סיגניפיקנס בניסוי. יש המון best practices, המון מזה בא מבינג דרך אגב, שהם חלוצים בתחום. אבל לא היה כלום על מכניקה, כאילו איך לבנות את זה, מה, מה צריך לעשות כדי שזה יעבוד, שיהיה מיטנבילי ושיהיה טוב. בעצם ההרצאה הזאת באה למלא את החלל הזה. אז בואו נעשה תרגיל קטן, ננסה לממש מערכת כזאת. אז בעצם יש לנו סרוויס מרכזי, נקרא אקספרימנטס, יש יוזר בשם יוסי, הוא מגיע למערכת הזאת, הוא אומר אני יוסי, המערכת... בעצם יש לה איזשהו דאטה בייס, היא לוקחת את יוסי, מגרילה בצורה אקראית כפתור אדום או כפתור ירוק, שומרת לעצמה, אה יוסי קיבל כפתור אדום, וזה יהיה מעכשיו ולתמיד, ויוסי מקבל כפתור אדום, כאילו זה יכול להיות סתם CSS רול של כפתור אדום, או זה יכול להיות סתם איזשהו 
value configuration של כפתור אדום, זה לא משנה. מעכשיו והלאה, אותו יוסי יטייל בכל החברה שלנו, ומכל השירותים, כל המייקרו סרוויסס לצורך העניין, יקבל את אותה חוויה. למה? כי כל השירותים האלה מחוברים לאותה מערכת, וכל פעם שיוסי מטייל במוצר אחר של החברה, המוצר הזה שואל את המערכת, איזה כפתור יוסי מקבל. וזהו, את האמת שסיימנו. אז לא, אז זה מערכת נאיבית, זה לא אומר שהיא לא תצליח, זה לא אומר שהיא לא טובה, אבל המערכת הזאת היא בעצם סינגל פוטרפליר, זו מערכת שאם היא נופלת אז הכל נפל. זה דיפנדנסי מהסוג הסופר כואב של דיפנדנסיז, כי בעצם אם יש אחת כזאת בארגון אז כל המייקרו סרוויסס תלויים בה, כל המוצרים תלויים בה, זה די רע. ואם נזכר רגע שאת כל הדאטה שמרנו בדאטה בייס, אז בעצם יצרנו פה משהו מאוד גרוע, לקחנו את עולם היוזרים, או עולם הטרנזקציות, או טראפיק שבא לנו למערכת, ועבור כל יחידת טראפיק כזו ייצרנו שורה בדאטה בייס. זאת אומרת, זה סוג של מכפיל כזה. לנגד הטראפיק שכבר קיים, אז אם יש לנו, לא יודע, 100 ריקווסטים בשנייה, אז עכשיו יש פה מערכת שצריכה לשמור 300 ריקווסטים בשנייה. זה די גרוע. אז ככל שהמערכת חיה יותר זמן, ככה היא נהיית יותר עמוסה, וככה דברים הופכים להיות יותר גרועים. ובכלל לא דיברנו על פיצ'רים שהם מאוד אינהרנטיים למערכות אקספרימנטציה, כמו פילוח קהלים. למשל, אני רוצה לפלח את כל הבטא יוזר של הארגון. או אני רוצה לפלטר החוצה את כל העובדים של החברה, לא רוצה שהם יזהמו לי את הנישואים. <coughs> אז זהו, אז האתגר הוא בעצם לבנות מערכת שאין לה דאטה בייס. <coughs> הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שאפשר לשמור במערכת הזאת זה אקספרימנט קונפיגוריישן, זה אוקיי, יש לי ניסוי שיש בו כפתור ירוק וכפתור אדום, ואולי עוד ניסויים, ואולי היחסים בין הניסויים האלו. <coughs> זו מערכת שהיא לא מהווה סינגל פוינט אוף פיליאר. וגם אין לה לייטנסי, סוג של אה, גיהנום. אה, אז בכלל הספציפית אה, יש אה, משהו כמו 12 שפות תכנות, אה, מאירלנג אה, עד אסקל, סקאלה, ג'אווה, ג'אווה סקריפט, פייתון. אה, מאתגר ומעניין. אה, הדבר הזה צריך לתמוך בבקאנד, במייקרו סרוויסס לאורך הארגון, צריך לתמוך בפרונטנד, ניסויים של תיאורים של פרונטנד, וגם במובייל. אה, החברה הזאת זו, זו בעצם חברת תשלומים, אז ה-SLA הוא של חברת תשלומים. שזה אומר שהמערכת הזאת, לך שתיבנה, צריכה אה, לעשות רספונס בתחת אה, מילי שנייה אחת. אה, וכמובן, כל הצרות וכל הפחדים של Black Friday, Cyber Monday, רלוונטיים גם כאן. אז אני יורש בעצם את כל ה-overhead של כל אה, צוותי המוצר. אה, בנוסף, דברים סטנדרטיים כמו Audience, User Agent, Geo, IP, דברים סטנדרטיים, מרקט שזה שוק, מרצ'נט שזה סוחר ונגיד בטא יוזרס, כל הדברים האלה, אלו דברים שאני רוצה לפלח קהלים לפיהם, אני רוצה ליצור ניסוי שרלוונטי רק לבטא יוזרס, אני רוצה ליצור ניסוי שרלוונטי רק לבסט ביי וכן הלאה. אז אני חושב שכבר מיד אנחנו שוללים את העובדה שסנטרל סרבר או סרוויס מרכזי יעזור לנו פה. אז כן, זה, זה יעבוד טוב ב-12 uh, שפות תכנות נפרדות, כי זה לא חשוב, זה שיפי סרוויס, אני פורס את זה, ממש לא אכפת לאף אחד איך זה עושה אינטגרציה. Uh, back and front and mobile, לא חדש, uh, זה יעבוד. זה מטנאבול, כי אני יכול לפרוס גרסאות חופשי, uh, כמה שאני רוצה ואיך שאני רוצה. Uh, אבל אני לא יכול להבטיח לייטנסי של תחת מילי שנייה אחת, ואני לא יכול להבטיח... שלא יהיה לי אף פעם סינגל פוינט אוף אלר, בלי ליצור איזושהי מפלצת קטנה, איזשהו קלאסטר כזה שאני לא רוצה ללכת לשם. אז מסתבר שהתמונת מראה של איך לבנות מערכת כזו, זה לבנות אותה כקליינט סייד לייברי, שזה סוג של משהו שהוא מוזר. זאת אומרת, אם זה היה פייתון, זה היה איזשהו מודול בפייתון, ואם זה היה ג'אווה, אז איזשהו ג'אר, וכן הלאה. לפייסבוק יש מערכת שנקראת פלנאוט, היא עובדת ככה. אופטימייז לי אקס זה מוצר חדש של אופטימייז לי, גם הוא עובד ככה. גוגל, ממה שהבנתי, זה לא משהו שהוא אאוטר, גם עובדת ככה. זאת אומרת, לקחו מערכת אקספרימנטציה, בנו אותה, והטמיעו אותה בכל אחד והסרוויסים, בכל אחד ואחד מהמוצרים שקיימים בחברה, וככה 
כל הדבר הזה עובד. זאת אומרת שלייטנסי אין לנו, באופן טריוויאלי, זה ספרייה, זה קריאה לקוד אחר, ואין לנו סינגל פוינט אופיילר, כי הדבר הזה מוטמע בכל אחד ואחד מהמוצרים שלנו. Back and front זה לא משנה, כי שוב פעם זה מוטמע, אבל ספציפית לי הייתה בעיה עם זה, כי יש לי 12 שפות תכנות לתמוך בהם. זאת אומרת שאני צריך ליצור ג'ם ברובי, ליצור פיפ מודול בפייתון, אני צריך ליצור ג'אר בג'אווה, ושוב פעם לעשות פורטינג ואימפלמנטציה מחדש על הדבר הזה, כאב ראש מטורף, זה מטריצה מטורפת שצריך לתחזק. פייסבוק עשו איזה אימפלנאוט, ואתם יכולים ממש עכשיו ללכת לכיתה בריפו שלהם, ולראות את המצב שם. אז יש מלא אישוז, יש את גלסטור שעשו פורט של הדבר הזה לג'אווה, והם עשו פורט כזה שכבר התנתק מאיך שזה עובד. לא, לא מתכון שרציתי על עצמי to maintain, גוגל עשו את זה פסיפ פלס פלס וגם זה משהו שלא רציתי לתחזק. אז עשיתי את זה בג'אווה סקריפט, אתן לכם רגע לצחוק בבטן, אבל יצא שזה פשוט עונה על כל הדרישות. אז בעצם לקחת, לשים את זה בתוך איזושהי שפה, נגיד פייתון או ארלנג, אני לוקח את כל מה שבניתי, עושה לזה אמבד בתוך V8, V8 זה מנוע ג'אווה סקריפט, ביינדינג של V8 בכל שפה נתונה הוא מדהים, V8 זה גם אותו מנוע שעומד מאחורי חום, ואת האמת שעשיתי משהו יותר טוב מזה, במקום לעשות אפילו את הראפינג הזה, לקחתי את המנוע הזה, עטפתי אותו ב-Node.js service, ופרסתי את זה לכל הנודים בארגון, זה 100 פלוס נודס, יש בכל נוד כזה שירות קסם על פורט קסם שעושה אקספרימנטציה. אז נוצר לנו מערכת שהיא כאילו מרגישה כמו Central Service, אבל תכלס היא פרוסה על כל הארגון, אין סינגל פוינט אוף אלייר, תקשורת לוקאלית עובר לוקאלוסט, והכל עבד מדהים. מובייל, אז React Native, Java Script Library, עובד. Central Service, עוטפים את זה בלמדה, גם עובד, זאת אומרת Central Service למי שכזה משתפן ללכת all the way, עדיין האופציה הזאת קיימת. בדרך כלל זה מרקטינג, PHP, סרוויסס וכאלה. טוב, אז עשיתי לכם תרגיל, ובעצם הפכתי את כל הדבר הזה ל-Library, אבל לא דיברתי על מה קרה עם הדאטאבייס. אז יש פה כמה דברים שצריך to take off כדי שכל הסיפור הזה יעבוד. אחד מהם זה persistent hashing, וזה מה שנותן לנו להימנע מ-user storage. audience filtering זה אותו מנגנון שמפלטר קהלים, experiment modeling ייתן לנו... מערכת שהיא קטנה מאוד ויכולה למדל עולם שלם של אקספרימנטציה. Uh, העולם של הסטטיסטיקה והדאטה פייפליין מחוץ לסקופ של השיחה הזו, כי פשוט אין מספיק זמן. Uh, אז נתחיל, uh, מה זה פרסיסטנט השינג? אז התלבטתי איך uh, um, להעביר את הנקודה, ובסוף החלטתי שזה ניתן איזשהו סיפור קצר. אז כשאני התגייסתי לצבא, uh, בעצם הכניסו את כולנו לסככה, ושאלו למי יש רישיון. אז לי לא היה רישיון, ואמרו שלמי שיש רישיון, הוא הולך לממרם, מאוד רציתי ממרם, כי ידעתי לתכנת, ולמי שלא, הולך למקום הזוי. אז בסוף הלכתי למקום ההזוי. לא מתחרט, היה מדהים. אבל מה שאני מנסה להעביר, עוד לפני שנכנסתי לסככה, מישהו קבע את הגורל שלי. ואיך זה נקבע? על ידי זה שהיה לי משהו, פרופרטי שלי כבן אדם, שהיה עליי, והעובדה שאין לי רישיון. אז... נעשה סוויץ', כל היוזרים שלנו, או כל יוזר אה, במוצר, יש עליו משהו שמגדיר את ה-DNA שלו, מה הדבר הזה? יוזר איי-די. אז אם אנחנו רוצים אה, בעצם ליצור את ה-DNA ואת כל רצף החיים שלו אה, מעכשיו והלאה במערכת אקספרימנטציה, אנחנו ניקח את ה-ID הזה, כמו שבשרטוט, אה, 4F, אה, whatever, לא משנה, אה, ונעשה לו השינג. ונעשה לו בקטינג, מה זה אומר בקטינג? יש לנו 100 אחוז, יש לנו 100 דליים. אז במקרה הזה נגיד ש-4A, שתי האותיות האלה מתרגמות את עצמם למספר 18. אם אני מסתכל על השרטוט ומסתכל על כל דליים למטה בשרטוט, אז 18 זה בעצם B. וככה בעצם בנינו איזשהו אלגוריתם שמאיזשהו user ID עושה איזשהו טיול ונותן לנו אופציה של ניסוי A או B, בחרנו B. אז זה פרסיסטנט השינג, אני טיפה משקר פה כי זה טיפה יותר מורכב, אבל בהמשך יש לינק למשהו יותר רחב. 
עוד אתגר שהיה לי ספציפית לקלארנה, חברה גדולה, ענקית. בעצם פילוח קהלים זה, אם אתם הולכים לאופטימייז לי, אז יש קהלים פרדיפיינד. יש כל מיני בטא יוזר, זה פרדיפיינד, אתה לא ממש יכול להגדיר קהל משלך. ובקלארנה זה פשוט לא הייתה את המוכנות to define קהלים מראש. אז אמרתי, טוב, ג'אווה סקריפט, קחו פונקציה, תעשו מה שאתם רוצים. מדהים, כאילו, אני יכול אפילו להזריק את הקוד לתוך מה שאני עושה. ומהר מאוד הבנתי שאי אפשר, כי, זה, כי אני לא יודע מה יזרקו לי שם ואיך זה ידפוק לי את הסרוויס ויעשו לי איזשהו לופ אינסופי, די גרוע. הלכתי לעולם של סנדבוקסינג וניסיתי להכניס VM של ג'אווה סקריפט בתוך VM של ג'אווה סקריפט, לא עבד. ומהר מאוד הבנתי שאני חייב ליצור איזושהי שפה מוגבלת מאוד. שמכילה את כל מה שקשור למצ'ינג, פילטרינג וכן הלאה, אבל לא מכילה דברים שיכולים לקחת לי המון זמן ריצה. אז הדבר הזה נקרא הייפר מאץ', זה ספריית אופן סורס, אתם יכולים להשתמש. וככה קצת בקטנה זה מאוד נראה כמו ליספ, אחרי שסיימתי את זה, אהבתי את זה, כי זה נראה כמו ליספ. עוד דבר שפוגש אותנו בעולם של אקספרימנטציה, וזה מוטיב חוזר על עצמו. מה קורה כשיש מעט טראפיק ומה קורה כשיש המון טראפיק? אז בחברת אדטק יש המון טראפיק, לא צריך את כל הסיבוך הזה. בחברת פינטק יש מעט טראפיק והניסויים לא מתכנסים, ככל שיש יותר טראפיק ככה הניסוי מתכנס יותר מהר. אז מה עושים? עושים ריוז, לוקחים יוזר ומעבירים אותו בכמה ניסויים במקביל. אבל הדבר הזה מסוכן, כי יכול להיות ניסוי אחד שאומר, היי, טקסט לבן, וניסוי אחר שאומר, פעם הטקסט לבן, ה-background לבן ופעם ה-background שחור, אז נוצר, נוצרת איזושהי קומבינציה תיאורטית של רקע לבן עם טקסט לבן, שזה די רע. מכאן חובה עלינו להגדיר איזשהו אילוץ, נגדיר אבסטרקציה שנקראת לייר, שזו השכבה האמצעית בשרטוט, שבתוך לייר ניסויים יכולים להתקיים בצורה אקסקלוסיבית אחד לשני, ולא ביחד. אז אם אנחנו מסתכלים על היוזר פה, אז זה העיגול הסגול, אז הוא מבקר באקספרמנט 1, מקבל B, מבקר בלייר 1, מקבל רק את 4, ולא את השאר, אסור לו, ואז מבקר באקספרמנט 5, ומקבל את B. אז ככה בעצם יצרנו מציאות שבה היוזר יכול להיות בכמה ניסויים במקביל. פה יש איזושהי נקודה שאם מבחינים בה, נוצר משהו מאוד מאוד יפה. אז ניסוי יש לו A או B, זאת אומרת ניסוי מכיל שתי, שתי קופסאות שהן אקסקלוסיביים אחד לשני. לייר מכיל עוד שתי קופסאות, במקרה הזה אקספרימנט, שגם הם אקסקלוסיביים אחד לשני. ליירים בכלל יושבים אחד מעל השני, כמו פאנקי כזה, וליירים הם ביחס של שרד אחד לשני, זאת אומרת יוזר יכול להיות בכמה ליירים במקביל. יש פה איזשהו מבנה רקורסיבי, שהולך ומתגלה כזה לנגד עינינו, שאם נזהה אותו, ונגדיר אותו, נרוויח המון. אז יש אבסטרקציה שנקראת גרופ, שמכיל לארים, שמכילים אקספרימנט, שמכילים וריאס, אלה האופציות. וזה מבנה היררכי, ובעצם כל בילדינג בלוק בתוך העץ הזה, יש לו את ה... נקרא לזה ה-relationship שלו לאחרים. אז סתם דוגמה, וריאט יש לו relationship אקסקלוסיבי אחד לחבריו. וכן אקספרימנט אם הם נמצאים בתוך לאיר. Um, הדבר הזה אפשר לי ברגע שזיהיתי אותו uh, לעשות משהו שלא הייתי עושה בחיים הרגילים uh, ובניתי סוג של שפה מעל הדבר הזה, אז הכרתי בדבר הזה כשפה, מידלתי אותו ככזה ובעצם המערכת עצמה היא קומפיילר שלוקח את כל עולם הניסויים, את כל המונחים האלה, גרופס ולארס ואקספרימנטס והיחסים ביניהם ומערכת האילוצים ביניהם הוא מקמפל את זה ל-AST, ממש דאטה מודל מאוד מאוד ספציפי לעולם הניסויים, וכשנכנס אליי ריקווסט, בעצם יש אינטרפטר שמריץ את הריקווסט הזה כנגד כל מה שבניתי. זה נותן לי את היכולת ליצור מערכות אקספרימנטציה מגוונות עם אותו קוד בייס. למשל, אפשר ליצור עם זה מערכת אקספרימנטציה לחברת אטק, ששם כל הניסויים אקסקלוסיביים אחד לשני, אין דבר כזה לייר, אין דבר כזה לחלוק ניסויים. ואפשר ליצור מערכת אקספרימנטציה שיש חלוקה בין ניסויים ואפילו ניסויי מנכ״ל שלשם אני שולח טראפיק מיוחד שאף אחד לא נוגע בו, שמתכנסים ממש מהר. אז זה הסייד אפקט של רגע לזהות 
איזשהו domain model, איזשהו data model, להכתיר אותו כמשהו קדוש ולזרום עם הדבר הזה וליצור עוד ועוד אבסטרקציות וליצור מעל זה שפה וקומפיילר וכן הלאה. הסייד אפקט של זה שאותו agent שישב בכל המכונות קיבל עולם שלם של ניסויים, שזה מלא הגדרות בג'ייסון, מלא טקסט, קימפל את כל הדבר הזה לדאטה מאוד 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 יעיל וקומפקטי, שהוא חי אין ממורי. וזה עזר לי בעולם של פרפורמנס, שהייתי צריך את כל הדבר הזה שיתכנס תחת מילי שנייה אחת. אז take away, מה אפשר לקחת הביתה מהדבר הזה? מה שלמדתי וראיתי את זה גם בחברות אחרות, אין דבר כזה MVP באקספרימנטיישן. אם מישהו יוצא לדרך ובונה מערכת כזאתי, צריך לעשות מה שלא עושים בדרך כלל, שזה פרימצ'ור אופטימיזיישן. צריך להתחיל עם העסקים בין השיניים. לבנות את המערכת הזאתי שתהיה רזיליאנט מההתחלה, שיהיה בה דאטה אינטגריטי מההתחלה, שתהיה מודעת לפרפורמס מההתחלה, שזה מגובה בטסטינג וכן הלאה. כי מה שאנחנו לא רוצים לעשות זה לצאת באיזשהו MVP, איזשהו גרסת בטא, עברה חצי שנה, המערכת הזאת עשתה המון המון החלטות, בחרה כפתורים, בחרה UI, לא? ואז בסוף החצי שנה מישהו מתעורר ואומר, שמע, יש לנו איזשהו זיוף של 50% בנתונים, כל מה שהחלטנו עד עכשיו גרוע. וזה קרה, חברות שאני לא אזכיר את שמות, זה קרה בחברות גדולות שאנחנו כולנו מכירים. אז לכן יש איזשהו סימפטום ארי רייד של המערכות האלה, כמעט בכל חברה שלקחה את הדבר הזה. אתה פוגש מישהו שבנה, עובד על זה, הוא בונה על הגרסה השנייה של זה. אז זה טייק אווי שידעתי מההתחלה ושנכנסתי לזה בצורה מאוד מודעת. עוד טייק אווי הוא שתיאוריית קומפילציה זה לא רק דבר של אוניברסיטה. זה פגש אותי בהפתעה, זאת אומרת, תוך כדי שבניתי את זה, נוצרו לי אבסטרקציות וככה באופן אופורטיוניסטי זיהיתי את זה ואמרתי, טוב, עכשיו אני מפסיק עם ה-if והסוויצ'ים וכל זה, הופ, בונה שפה. עוד דבר שאפשר לקחת זה שיש את הדאטה מודל הנכון, אז מספר שורות הקוד הופך להיות בדיחה. אז באמת במערכת הזאת, עם הזיכרון יש אולי 400 שורות קוד, שזה הזוי, אבל רוב הכוח יושב בדאטה מודל. זאת אומרת, זה אינטרפטר מאוד קומפקטי והדאטה מודל מאוד חזק. אז זה הסימן הטוב שאתם עושים את הדברים נכון. וזהו, תודה רבה. מה לשאלות? אה, כמה ניסויים עושים זה בדרך כלל בקלאנה. כשאני עזבתי זה היה משהו כמו עשרה, חמש עשרה ניסויים במקביל, וזה היה במגמת עלייה. השאלה הייתה כמה זמן נמשך כל ניסוי, אז התשובה היא תמיד תלוי בכמות הטראפיק שיש לך. כשאתה מפלח קהלים ויש לך, לא יודע מה, חמישה יוזרים ביום, אז... ייקח לך זמן להגיע לקהל שהוא מספיק גדול כדי שתוכל לחלץ מזה איזושהי מסקנה. השאלה מעולה, אז הבחור שואל, אם המערכת מבוזרת והדאטה מודל או הסטאפ הזה הוא מרכזי, איך זה בכלל עובד? אז בעצם כל האג'נט יושב בכל המכונות, יכולים להיות מאות אג'נטים כאלה, ובעצם מתקשר הביתה, מתקשר לאיזשהו S3 bucket, מושך משם את כל עולם הניסויים, עשינו דיקפלינג אה, מאוד מאוד חזק בין מערכת אדמין שבונה ומדלת ניסויים ועושה דיפלוי לניסויים לבין מי שמריץ את הניסויים. אז יש איזושהי פעימה כזו שבה כל האג'נטים יוצאים לשלוש, עושים דאונלוד לעולם הניסויים, קמפלים את הניסויים ועכשיו יש גרסה חדשה של העולם. השאלה שנשאלה זה איך התוצאות חוזרות, הן חוזרות בלוגים החוצה, כש... כאשר כל לוג מתייג מה גרסת העולם שאני רואה, כך שאני יכול לפלח את זה לפי גרסאות, לפי ניסויים וכן הלאה. כל המידע חי בלוגים. טוב, תודה רבה.